Beleza, boa noite de novo a todos, é um prazer poder encontrá-los. Acredito que dos que eu conheço só a senhorita Bruna, tá bom? Mas é um prazer conhecê-los, tá bom? Nós teremos aí um período curto juntos para o vestibular, mas eu espero que seja o mais proveitoso possível, beleza? Meu nome é João Carlos, vou trabalhar a parte de literatura com vocês. Então, como assim, é um tempo muito curto. Tenho certeza que vocês ou estão saindo do terceirão, ou já fizeram algum cursinho, então tem uma noção de literatura, de todos os conteúdos. Então fiquem assim, ó, muito à vontade, tá bom? Professor, ó, tem uma dúvida daquela obra, daquela situação, sempre que der para encaixar, pode perguntar. Somos uma turma pequena, então dá para perguntar, só levantar a mão, sem problema algum, tá? Antes de nós começarmos, eu só queria, assim, lembrar alguns detalhes pequenos das obras, por isso que eu adiantei aqui para colocar um pouquinho, tá? Mas, evidentemente, vocês já conhecem a lista. Se você fizer as contas ali, até a nossa data da prova, nós temos quatro semanas, beleza? Cara, então é um tiro muito rápido. Evidentemente, você tem que conhecer ali o que você está com dificuldade, ou o que você tem ali, mas né, não estudou tanto, e pegar pesado, beleza? É o tempo que dá ali para a gente fazer alguma coisa pensando em literatura, se você tem um ritmo bom de leitura, dá tempo de ler. Se você não tem um ritmo muito bom de leitura, vou ser sincero com vocês, vamos trabalhar com resumo, que é aquilo que você vai conseguir fazer, tá bom? Cara, não desespere, você não vai conseguir ler os 10 livros se você não tiver um ritmo muito bom de leitura, tá? Digo isso por consciência. Professor, consigo ler? Consegue. Se você tiver um ritmo bom de leitura, cara, você vai fazer dois, um livro a cada dois dias, você vai conseguir. Mas, evidentemente... Se não tiver esse ritmo, vai te cansar muito e vai ser muito pouco proveitoso, tá bom? Então, o que você já leu, maravilha. Se você conseguir ler mais alguma coisa, maravilha. Se não, vamos focar ali nessa organização dos resumos, beleza? Prova de literatura da UEM. Se você já fez pelo menos umas duas, três, ou se você revisou umas quatro, cinco, você vai ver que das cinco questões de literatura, na média, quatro são de livros, beleza? Quatro são de livros. Uma, algumas vezes, vai cair ali um movimento literário, alguma coisa de gênero literário. Mas o grande foco é isso aqui, cara. E aí vem o ponto principal. O que, que alguém tem feito, assim, muito bacaninha? Pega o livro. Onde ele se situa? Onde ele está organizado? Em que período literário? Então eu vou cobrar um pouquinho do período literário do livro, do autor. E já vou aproveitar para tra tratar da obra, Tá? Por isso que se você olhar isso aqui, cara, é o grande foco que você tem que dar, ó. Álvares de Azevedo, beleza? Romantismo. Machado de Assis, para nós, realismo. Augusto dos Anjos, para nós, aqui no Brasil, pré-modernismo, tá? E de Mário de Andrade até a Lúcia Colim, todos esses caras... Tá? Todos eles estão dentro do que nós vamos chamar de modernismo. Beleza? Cara, o foco tem que ser modernismo, certo? Se das cinco questões, quatro são livros, a grande chance que tem de cair aqui é cair alguma coisa do modernismo, desses autores, certo? Particularmente, o que, que eu acho, talvez, o ponto mais frágil da lista para quem não leu, cara? Os livros de conto, tá? Mário de Andrade, Clarice Lispector, beleza? E só, tá? Os livros de conto, cara, eu vou ser sincero. Professor, a gente tem que saber um pouquinho de todas as histórias? Tem que saber, Tá? Se você pegar, por exemplo, da Clarice, ele vai cobrando uma noção geral de cada conto, os últimos vestibulares. Então você tem que ter uma noçãozinha geral, beleza? Não desespere, que evidentemente você não vai conseguir decorar tudo em última hora. Mas se você puder dar uma retomada, se alguma coisa, se você pudesse dar uma relida, beleza. Qual é o ponto forte que eu acho que é bom para vocês da UEM? Cara, os livros de poesia. Álvaro de Azevedo, Augusto dos Anjos... Carlos Drummond de Andrade e a Luz Colim. Por quê, cara? Porque 
A parte boa da poesia é que a UEM, ela dá o poema para você lá. Ah, professor, eu tenho uma dificuldade para interpre interpretar a poesia. Daí é uma dificuldade nossa, tá? Mas qual que é a parte boa da poesia na UEM? Cara, o poema está lá. Se você tiver paciência e entender o que ele está falando ali, 90% das somatórias estão tá falando sobre o poema. Se você interpretou, beleza, ok. Muitas vezes ela não tem dificuldade, cara, na interpretação do poema. E aí você tem que tomar um certo cuidado. Evidentemente, se você lembrar algumas características das escolas literárias, ajuda, beleza? Mas você tem que focar naquilo que está lidando para você, tá? Machado de Assis é uma história clássica, tenho certeza que você já leu, já relê, já viu falar. É muito tranquilo, tá? Cai bastante também. Evidentemente, Carolina de Jesus, Maria de Jesus... É uma história chocante, não sei se alguém já leu, um relato pessoal muito bacana. O João Francisco Guarnieri, dica, para quem não leu o livro, tem o um filme, que o próprio João Francisco é ator, participa do filme, tá? Muito bacaninha, vale a pena aqui. Milton Ratum, que virou até a série da Globo, né? não sei se vocês já viram, a Globo fez um seriado tranquilíssimo. E o da Lucy, que evidentemente... É o mais contemporâneo para nós, né? Uma autora paranaense, professora da Federal do Paraná. Então, evidentemente, não é uma lista difícil. Eu acho que os de conto é aquele que, se você tiver dúvida, dá um pouquinho mais de atenção, tá? Professor, aquele conto lá, eu não estou lembrando, Tentação da Clarice. Cara, é quatro páginas, dá uma lidinha rápida, entendeu? Esse vale a pena para você pegar. Ah, professor, eu não estou lembrando lá o primeiro de maio. Cara, dá uma lidinha rápida, tá? 15 páginas rapidinho você consegue ler. Eu focaria nisso. Conselho meu. Mas evidentemente vocês façam o que vocês acharem melhor, tá bom? O que, que nós faremos nessas duas aulas de hoje? Para revisar rápido, para ficar bom para vocês e para a gente matar essa questão de forma geral, nós vamos ver os movimentos literários, beleza? rápidos, características, uma visão, uma visão bem geral, vai ficar muita coisa de fora, mas o principal, a gente vai montar uma tabelona com tudo que tem de datas e de ó, principais autores e características dos movimentos. Tranquilo? Semana que vem, vamos tentar trabalhar três livros por noite. Tá? Tentar juntar as características dele e vamos trabalhar também esses livros para a gente conseguir nessas três semanas falar dos dez livros. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Não? Maravilha, então vamos lá. Posso apagar isso aqui? Maravilha, todo mundo animado, feliz e contente, então vamos lá então. Se você quiser fazer no seu caderno deitado, tá bom? Como se fosse o quadro, eu vou fazer uma tabelona, beleza? Daí vê o que fica melhor. Se quiser fazer um embaixo do outro, do jeito que você conseguir organizar aí o seu, o seu caderno, tá bom?
Maravilha, senhores. Vamos lá, então. Ó, da UEM, tá bom? Cai aqui pra nós do classicismo pra frente, beleza? Do humanismo pra trás não cai, tá? Só vou retomar pra você entender o raciocínio lógico. Fique à vontade, o que você não entender, pergunta, beleza? Por que, que a gente fala que começa no trovadorismo a literatura ocidental? Porque você vai lembrar que já existia literatura muito tempo antes. O que é legal que você lembre é o seguinte, tá? Quando a gente está chegando no século XI, XII, XIII na Europa, tá? pensando que a Europa é o centro para nós do mundo ocidental, você começa a ter a formação dos países e cada país começa a formar a sua língua nacional. Você vai lembrar lá quando você estuda a história, naquele né? mapa bacana lá da, da Europa, da Ásia, até chegar no Oriente Médio ali, que o Império Romano dominou tudo, cara, dominou tudo. Então, quando você tem 476, a queda do Império Romano do Ocidente, Roma, 1453, a queda, Romano, a queda do Império Romano do Oriente, ali em Constantinopla, Istambul, você vai perceber que esses mil anos é o período que nós chamamos de Idade Média, beleza? Quando o Império Romano se fragmenta, nós começamos a ter a formação dos países. O que vai dar para nós, do Brasil, a noção de que começa a formar Portugal, mil cento e pouquinho, começa a formar a Espanha, começa a formar a Itália, começa a formar a França e assim por diante. O que é legal e às vezes parece tão bobo, cara, tão simples, é que quando esses caras começam a se formar e falar, ó, oh, nós somos um povo diferente daquele lá, os caras precisam falar o seguinte, ó, oh, eu preciso ter a minha língua. Eu preciso ter a língua que me identifique e que mostre que a minha cultura é diferente das dos caras. É aí que começa o trovadorismo, tá? O trovadorismo é o primeiro movimento para o mundo ocidental em que a gente vai ter uma língua que não é ou a língua latina predominante no Império Romano, tá bom? Ou, para nós do Ocidente, a língua grega, que é são as duas fontes que nós vamos ter de inspiração para esse começo. Então, eu estou pensando aqui, ó, no século XII... Beleza, pensando em Portugal. Estou pensando na formação desses países. Beleza. Olhando para nós, somos oriundos dos portugueses. Estamos falando que o português é uma das línguas neolatinas. Né? Nós temos hoje cinco línguas vivas ainda, que são de origem latina, tá bom? Português, espanhol, italiano, francês e romeno. Isso não quer dizer que se você sabe falar português, você sabe falar espanhol, nem italiano, nem romeno. Mas a estrutura gramatical é muito parecida, tá? Diferente do inglês, do alemão. Você tem uma estrutura gramatical diferente. Mas você começa a ter aqui, em especial no trovadorismo, uma influência muito grande de Portugal e de Espanha da Igreja Católica. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar só a igreja pelo tamanho, tá bom? Mas lembre-se que é a Igreja Católica. Por que, que isso é importante? Você vai perceber que aquilo que é produzido no trovadorismo em Portugal vai ter um grande valor, uma grande influência da Igreja Católica. Aquela noção das novelas de cavalaria, da grande expansão, da ideia de expansão do cristianismo, de você levar a fé cristã para outros lugares, vai estar expressa nos textos do trovadorismo, mas, naturalmente, essa visão vai estar impregnada ao longo de um período muito grande. Por isso que o trovadorismo, nós vamos falar, que ele tem a grande influência teocêntrica. Tá? De Deus. Parece bobo, cara, mas não é, tá bom? Você vai lembrar que havia um código dos cavaleiros medievais, que ele é escrito no século IX, ele vai durar para nós até o século XII para o século XIII. Quando você lê esse código, você fala, cara, são as cantigas que os caras escrevem. Nesse código, o homem, cavaleiro, ele deveria ter uma conduta nobre com a mulher. Ele deveria não só respeitá-la, mas naturalmente colocar a sua vida 
a favor dela, para defendê-la, para honrá-la. E claro que além da mulher, esse cavaleiro deveria respeitar quem? A Santa Madre Igreja. Tá? Por isso que quando a gente olha para o eu lírico nas cantigas líricas do trovadorismo, você vê esse eu lírico masculino na cantiga de amor, o cara muito preocupado em homenagear essa mulher. Era uma mulher tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa, que ele se coloca como alguém abaixo dela, um vassalo, que nunca vai concretizar esse amor, porque essa visão cristã, tá? desse amor perfeito, ele nunca vai concretizar essa mulher, nunca vai ter ela próximo dele, mas naturalmente ele expressa todas as qualidades e que ele se sente bem sendo apenas um servo. Inverte o eu lírico, o mesmo homem que escreve se coloca na posição da mulher, e aí ele coloca, como a mulher não podia sair correndo atrás do cara, né? ela precisava ficar esperando, coloca essa mulher à espera do seu amado, que foi para a guerra, que prometeu casar e não voltou, que está procurando um grande amor, e ela está ao lado da mãe, de uma amiga, de uma tia, esperando que esse homem chegue e tire ela dessa situação terrível que é não ter um marido. Beleza? Ou seja, eu tenho aqui as cantigas líricas. E claro, junto com as líricas, o que é natural, em todos os universos que nós vivemos, do ser humano, você vai ter as cantigas também satíricas. Aquelas que vão falar mal de alguém. Beleza? Ó, oh, evidentemente, não vou ser cobrado disso, mas lembre-se, as cantigas de escárnio eram mais leves e as cantigas de maldizer eram mais pesadas. Normalmente identificavam quem falava mal. Não tem período da humanidade com escrita, que não tenha texto falando mal de alguém, tá bom? É natural do ser humano. Ou partir para esse amor idealizado com uma, igre... com uma ideia oruna da igreja, ou essa sátira, evidentemente por um motivo contextual e próprio humano de você satirizar alguém. Não entra aqui para nós. Chegamos aqui no humanismo, tá bom? Já estamos pensando aqui nos séculos 14, opa, e séculos 15. Beleza? O que, que você vai lembrar? Ó, o humanismo é um período de transição. Tá? Evidentemente, você sai daquele começo de uma visão extremamente teocêntrica para começar um questionamento com esse movimento que estava acontecendo do renascimento, do fim da Idade Média, tá? de não olhar tanto para Deus, não olhar tanto para o conceito religioso, mas você começar a olhar para o conceito da razão. Beleza? Tudo isso, como vocês já estudaram, você sai daquele foco bem simples. Se Deus não é mais o centro, quem vai ser o centro de tudo isso? O homem. Tá? Que é aquilo que a gente olha, que é o antropos, ou o homem, né? Deixa eu colocar em vermelhinho aqui para ficar comparação aqui direto. Tá? Ou seja, o humano. Cara, é uma loucura. Eu sei que parece às vezes assim, é, coisas que beiram a ser até idiota, tá bom? Quando você começa a pegar a arte do Renascimento, você vai perceber uma coisa assim, que era banal. Que os caras assinavam. Então você fazia um quadro, colocava lá seu nome, fazia uma escultura, colocava lá sua assinatura. O cara fazia uma, uma, um grande afresco, grande, maravilhoso, colocava o nome. Curiosamente, as artes feitas para a igreja antes desse período não permitiam que você colocasse seu nome. Porque o importante não era você, era a obra em si voltada para a mensagem divina. Então, quem fez o que não fez, não fazia diferença. O importante era a obra em si e a mensagem que ela trazia. Essa ideia de você ter um autor, quem é o cara que fez, quem foi o cara que elaborou isso, naturalmente começa aqui para nós, em especial no humanismo, mas claramente no classicismo. Pensando no classicismo, você tem que lembrar de uma coisa assim maravilhosa, que é essa noção de que para nós, em Portugal, você vai ter o nosso grande gênio começando a sua carreira e, evidentemente, terminando ela, 
que é Camões. Tá? Resumidamente, se a gente for olhar para Portugal nesse período, você vai ter as crônicas de viagem, ou as crônicas históricas, Fernão Lopes, lembram dela? Portugal fez a Torre do Tombo, Portugal era um país novo, né? os caras queriam, uma ideia inteligente, registrar a história do país, o que estava acontecendo, você tinha vários escritores, contrataram alguns, e o terceiro é o Fernão Lopes. E ele foi o cara que revolucionou. Ó, é, às vezes parece sim, um pouco estranho, por que o Fernão Lopes é tão importante? Porque se você pegar o, o livro de história, ou se alguém pensa fazer história, de uma forma bem crua, assim, meio objetiva, cara, a história precisa ser o um fato, né? Então, em 1402 aconteceu tal coisa, quem estava lá, o que aconteceu e pronto. Se você pegar as crônicas de Fernão Lopes, ele usa uma coisa diferente, porque ele usa técnicas narrativas da ficção, ele conta coisas que ele não viu, evidentemente isso pode acontecer por qualquer historiador, mas ele começa a dar as técnicas narrativas na história real, dando clímax, tensão, oposição, e coloca o povo, que não era comum, você só colocava os grandes reis da história, ele coloca o povo interagindo na história, dando uma dinâmica muito maior. A ideia dele não era ser um escritor literário, mas o que ele usou lá, o coloca no patamar acima, diferente do historiador relativamente comum. Tá bom? Tem um cara, não sei se vocês conhecem, ele fez muito sucesso ali quando o Brasil virou, completou 500 anos, é no ano 2000. Hoje ele tem, ele tem até um canal no YouTube, mas ele não é tão conhecido, chama Eduardo Bueno, é historiador, alguém já viu ele? Tá? Se você pegar os livros de Eduardo Bueno, quando o Brasil fez 500 anos, ele escreveu uns 3, 4, Descobrimentos do Brasil, Os Índios do Brasil. Se você pegar os livros dele, e fala assim, cara, ele estava lá, é impossível, porque do jeito que ele está contando, ele estava do ladinho dos caras ali, ele chegou junto com o pessoal. Ele escreve de um jeito impreciso, então quem é historiador normalmente não gosta do Eduardo Bueno, tá bom? Porque ele conta coisas e com uma técnica narrativa que não é comum para a história, beleza? Você pode questionar, mas será que era assim? Ele fala da quantidade de algas que tinha no mar. Fala, meu Deus, o cara fez uma regressão e achou lá a seda perfeita. Para nós isso não faz diferença. Isso mostra que o cara pode dar vida para um fato histórico. Tá ficando claro? Beleza? E surge também outro gênio, que pensando em língua portuguesa vai ser comparado a Shakespeare. O que o Shakespeare fez na Inglaterra, Gil Vicente faz em Portugal, em língua portuguesa, que é dar uma, um pulo do teatro medieval para o teatro de Gil Vicente, tá bom? Oh, tem uma coisa assim que parece ser é, a certo ponto exagerada, tá bom? Mas não é. A igreja católica, ela nunca privilegiou a leitura da Bíblia pelos seus pares, tá? Tanto que a Bíblia ela foi em latim durante muitos anos, enquanto o movimento que era um movimento tido como, né, guiado pela ideia do evangélico, ou tido pela essa ruptura com a Igreja Católica, privilegiou a leitura da Bíblia na sua língua original, a Igreja Católica resumiu isso em latim até 1964. Olha que absurdo, cara. Nos dando uma ideia de que as pinturas... Os, é, Maringá é uma cidade jovem, a gente não consegue dar esses exemplos, tá bom? Mas vai em qualquer cidade antiga, Curitiba, São Paulo... Minas Gerais, em Belo Horizonte, você tem milhões. Olhem os vitrais das igrejas antigas. Elas contam passagens bíblicas, que era uma forma de você ensinar a história que está naquele livro, que não era na sua língua, para quem não conhecia. Por que, que eu falo isso? Porque o teatro medieval, patrocinado pela igreja, tinha três objetivos claros. Ensinar histórias bíblicas, ensinar histórias bíblicas, perdão. Ensinar os dogmas da igreja. E o último princípio básico, que era ensinar uma moral cristã. Ponto. O que, que Gil Vicente faz? Se você pegar as histórias de teatro de Gil Vicente, ele consegue construir uma narrativa muito maior, muito mais complexa, muito mais profunda, que não é uma historinha de quatro minutos, que não é uma encenação de cinco minutos. Mal comparando, sabe as esquetes que você vê na televisão, ou em programas de humor, que são bem rapidinhos, que é uma cena... Isso era o teatro medieval. O que, que Gil Vicente faz? Consegue fazer uma narrativa mais profunda. Ainda com uma visão religiosa, muito crítico, muito cético, 
trazendo temas religiosos, mas naturalmente subindo o nível. Beleza? Cenário simples ainda, mas evidentemente mais interessante. E aí vem o grande cara na poesia, que é o nosso querido Camões.